ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ரங்கா கேம்ஸ் ஒன் என்னடா இதில் வாய்ஸ் வருது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா எஸ் ஆமாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோ டூ டேஸ் பேக் ஒரு வீடியோ வந்து கொடுத்துருந்தேன் அந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு மியூசிக்கோட அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் சோலோ வர்ஸ் ஸ்குவாட் அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் பார்க்காதவங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணியிருக்கோன்னா வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு ஃபன் மேட்ச் போட்டு அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த லாபியில் பார்த்திங்கன்னா பாதி வந்து நூப்ஸ் பாதி பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு கண்டென்ட் கிடைச்சா போதும் அப்படின்ற இதில் வந்து வீடியோஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணோம் இது வந்து நல்ல சாய்ஸாக இருந்தது எங்களுக்கு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கறதுக்கு ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ஃபன் கமெண்ட்ரியாக தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த விஷயம் மியூசிக் போட்டு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டு கேம் ப்ளே பண்ணால் நல்லாயிருக்குமா இல்லை வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஃபன்னை எடுத்துகிட்டு போனால் நல்லாயிருக்குமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல ஸோ நீங்கள் இந்த ரெண்டு வீடியோவும் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு எது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு நீங்கள் கம் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரி போடலாம் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவுமே இப்படி தான் வரும் ஒன்று மியூசிக்கோடு வரும் இன்னொன்று வந்து வாய்ஸ் ஓவரோட ஸோ இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டு வியூஸ் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் லைக்ஸ் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நானும் என் பார்ட்னரும் வந்து வந்துட்டுருக்கோம் எங் எங்களுடைய கில்மேட் எங்கடா இறங்கலாம் அப்படின்ட்டு யோசனை பண்ணுறோம் ஸோ யூஸ்வலாக ப்ரோ பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே வந்து கிளாக் டவர் தான் இறங்குவாங்க நாங்கள் ப்ரோ பிளேயர் கிடையாது சரி ஓகே இறங்கலாம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கணும் அதே போல் வந்து நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே பார்த்திங்கன்னா ப்ரோ பிளேயர்ஸ் வந்துட்டு இருந்தாங்க சரி ஓகே ஒரு கை பார்த்துடலாம் என்ன தான் நடக்குது செத்தாலும் பரவாயில்லடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாக் டவரில் இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நாங்கள் சொல்ல போனால் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் கம்ப்ளீட்டாக அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் கேம் ப்ளேவை பொறுத்த வரைக்கும் சரி நம்மளால் முடிஞ்சது ட்ரை பண்ணுவோம் விளையாட விளையாட தானே ப்ராக்டிஸ் ஆகும் நம்ம ஏன் ஹோப்பை விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாக் டவரில் இறங்கணும் இங்கே பெரிய பில்டிங்கில் இறங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு நான் டிசைட் பண்ணேன் தலைவர் வந்து ரைட் சைடில் இறங்கினார் இங்கே பார்த்தா நாதாரின்னா இங்கே ஒரு கண்ணை கூட வைக்கலை சரி ஓடுறா அப்படின்ட்டு தேடிகிட்டே போனோம் எதுவுமே இல்லை இங்கே கண்ணும் கிளைடர் மட்டும் தான் கிடச்சிருக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை போட்டுருவானுங்க அப்படின்றதுக்காக பார்த்தா இங்கே எம் ஒன் ஃபோர் கிடச்சிது இங்கே பார்த்தா ஒரு ப்ரோ பிளேயர் அங்கே ஓடிட்டு இருந்தார் சரி பார்த்து பின்னாடியே சுட்டுட்டோம் டபக்கு டபக்குன்னு சுட்டு வந்து நாக் ஆகிட்டார் தலைவர் சரி அவனை விட்டா தப்பாயிடும் நம்மளை போட்டுருவான்னு சொல்லிட்டு நாக் டவுன் ஆன ஒன்று கொண்டுட்டோம் கீழே பார்த்தா அவனை குண்டு போட்டுனோம் தான் யார் ராம் அப்படின்ட்டு நம்ம தலைவர் கீழே இறங்கிட்டார் அவர் போடுறதுக்கு சரி நம்ம இந்த எம் ஒன் ஃபோரை வச்சுட்டே நம்ம சமாளிக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியல ஸோ அதனால் வேறு கண்ணு இருக்குமான்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் இங்கே பார்த்தா அவனை வாயை பழந்து நின்றுருக்கான் இங்கே கிளாக் டவர் என்ட்ரன்ஸில் ரெடா பாவி அப்படின்ட்டு அவனை போட்டதும் செத்துட்டான் சரி நாக் டவுன் ஆகிட்டான் சரி அவனையும் மிச்சம் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டோம் இவனுடைய பார்ட்னருக்காக வெயிட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தேன் அவர் ப்ரோ பிளேயர் தான் நினைக்கிறேன் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு பயங்கரம் ஓடி இருந்தார் நம்ம சுட்டதை பார்த்து அவன் நடு ரோட்டில் நின்றுட்டான் அவன் நாய் சரி அவனையும் போட்டுருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டாச்சு இதோட மூணு கீழே இருக்குது கிளாக் டவரில் இங்கே வேறு எனிமி இறங்கின மாதிரி தெரியல பார்ட்னர் தான் சொன்னார் சரி ஷார்ட் ரேஞ்செலாம் லாங் ரேஞ்ச் ரெண்டு கண்ணும் கிடச்சிது சரி ஓடுற கைப்பில் பீமாசக்திக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் ஏன்னா இங்கே இங்கே பார்த்தா இங்கே ரெண்டு பேர் ஓடி வந்துட்டு இருந்தானுங்க அட்டே எங்கள் அப்பா பயங்கரமாக ஓடி வந்துட்டுருக்கானுங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உக்காந்துட்டேன் நான் உக்காந்து ஷூட் பண்ணேன் இவனும் க்ளோவெல்லாம் போட்டேன் மேபி ப்ரோ பிளேயராக இருக்குமோ அப்படின்ட்டு எங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருந்தது சரி ஓகே ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான் பண்ணலாம் நமக்கு தான் ஆடு தெரியாது இல்லையா ஸ்ட்ராட்டஜி வைஸ் தான் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணியிருந்தோம் இங்கே பார்த்தா இந்த சைடு தலையை காட்டணும் இருக்கோம் ஒருத்தன் டம்மாலும் ஷூட் பண்ணோம் சரி ஓகே தலைவா நீ வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டில் பார்த்துக்கோ நான் வந்து வேறு ஏதாவது சைடில் எங்கேயாவது போக பார்க்குறேன் அப்படின்ட்டு பேசி வச்சுட்டு கீழே குதித்தேன் கீழே குதிக்கிறதுக்குள்ளே பார்த்தா இவர் தலைவர் போட்டிருக்கார் அவனை ரெண்டு பேரும் நாக் டவுனு எதுவும் மெடிக்கேட் இல்லாமல் ஓடி வந்த மாதிரி இருக்குது இங்கே பார்த்தா மேலே இருந்து வேறு எவனோ ஒருத்தர் அடிக்கிறான் சரி நமக்கு தான் க்ளோவால் போட தெரியுமே அப்படின்ட்டு க்ளோவால் போட்டு நம்ம ஹெல்த் கிட் போட்டிருந்தோம் அதுக்குள்ளே அவர் புஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் ஆ சரி நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்க
ஏன்னா அவன் மனுஷனை நிற்க வச்சுட்டு அவன் பேரெல்லாம் தெரியலிங்க மன்னிச்சுக்கோங்க ஸோ நிற்க வச்சுட்டு ஓடணும் எவனாக இருந்தால் பரவாயில்ல பார்த்துட்டு ஷூட் பண்ணோம் அப்படின்னு இங்கே பார்த்தா ஜீப்பில் வந்தானுங்க ரெண்டு பேர் அட்டா பாவிகளாக நூப்ஸாக தான் இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு புஷ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் நானும் வரும் என்னடா ஜீப்பில் போய் வரானுங்களே அப்படின்னு யூஸ்வலாக ப்ரோ பிளேயர்ஸ் யாரும் ஜீப்பெல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் நார்மலாக ஓடினா கூட தப்பிச்சு ஓடிடலாம் இல்லைனா ஜீப்பில் போனீங்கன்னா மண்டேலே போட்டுருவானுங்க கொஞ்சம் பார்த்து விளையாடுங்க இங்கே பார்த்தா நம்ம தலைவருங்க செம்ம அடி உழுது நிஜமாகவே கொஞ்சம் நான் ஆட தெரிஞ்சவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் இங்கே ரெண்டு டீம் ச சண்டை போட்டுருந்தது அவர் லெஃப்டில் யார சொல்லிட்டு நான் வந்து ரைட்டில் போகலான்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தேன் இங்கே மேலே பார்த்தேன் மேலே யாருமே இல்லை சரி ரைட்டில் ஏறலாண்டா அப்படின்னு இங்கே ஓடி போயிட்டுருக்கேன் இங்கே பார்த்தா முட்டி போட்டு நீ ஒருத்தன் ஏதோ பண்ணுங்கிறோம் இது சரி ஆகிறதில்லன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு திரும்பி ஒரு ஷூட் பண்ணுறேன் நாக் டவுன் ஆனால் எந்திரிச்சிட்டான் அவனை மறுபடியும் நாக் டவுன் பண்ணிட்டேன் அவனை ஷூட் பண்ணதுமே செவன் செவனாக போகுது அவன் நல்ல வெஸ்ட்டு போட்டிருக்கான் நினைக்கிறேன் சரி இது ஆகாதரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ இந்த சைட் ரைட் சைட்லேயே பார்த்துக்கோ நான் லெஃப்ட் ஏறுறேன் ஹெல்த் வேறு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் அவன் க்ளோ வால் போட்டு அவன் நின்றுருந்தான் நாய் சரி அவனை ஷூட் பண்ணலாமே ஷூட் பண்ணுறான் மறுபடியும் ஆறு ஆறாக போகுது இது ஆகிறதில்ல அப்படின்னு லாங் ரேஞ்ச் வச்சு டப்புன்னு நடித்தான் மண்டையில் விழுந்துருச்சு அவன் நாய் எகிராமல் இருந்தால் கூட நல்லா இருந்திருக்கலாம் க்ளோவால் இன்னொன்று போட்டிருந்தாலும் பாவம் க்ளோவாலும் இல்லை போல் இருக்குது சரி அப்படின்ட்டு இப்போதைக்கு அஞ்சு கில் பண்ணியாச்சு அவன் நாக் டவுன் அவனை அவனை அப்படியே போட்டிருந்தா ஓசி கில் ஆகிட்டுருக்கும் நல்ல வேலை அவன் எந்த வச்சதுனால மறுபடியும் அவன் வாயிலே குத்தி உக்கார வச்சிட்டோம் சரி அஞ்சு கில் பண்ணியாச்சுடா அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்தில் சரி இந்த வீடியோ எப்படியாவது கடைசி கட்டத்து வரைக்கும் கொண்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணோம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் தான் அல்டிமேட்டான காமெடிஸெல்லாம் ரெண்டு நடக்கும் நாங்களே எதிர்பார்க்கல இவ்வளோ ஃபன்னாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் நீங்களே நாங்கள் என்ன பண்ணோம் இங்கே முடிச்சுட்டு ஜோன் வேறு மேலே பீக்கு கிட்டே போட்டிருக்கானுங்களா சரி மேலே போகலாம் ஏதோ ஆட்ரா பேரை இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலெக்ட் பண்ணிக்கலான்னு போனால் அங்கே வண்டி நிற்கிது ஆடா பாவி நமக்கு க்ளோவாலாவது கிடைக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எதிர்பார்ப்போடு போனோம் கடைசியில் க்ளோவாலும் கிடைக்கல கில் வேறு பதினோரு கில் தான் இருக்குது சரி அஞ்சு கிலோட போட்டாலாம் நமக்கு நல்லா வேல்யூ இருக்காது சேனலுக்கு யாரும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டிங்க கில்ஸ் இருந்தால் தான் யூஸ்வலாக பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய கணிப்பு உங்களுடைய வியூ என்ன அப்படின்ட்டு நீங்கள் கீழே வந்து டிசைட் பண்ணுங்கள் சரி வண்டியில் ஏறு ப்ரோ பார்த்துடலாம் பதினோரு பேரில் அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பேராக கொண்டால் தான் நமக்கு ஏதாவது கில்ஸ் ஆகுது வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக வண்டி எடுத்துன்னு போய்ட்டு இருந்தேன் இங்கே பார்த்தா வண்டி வர்றது கூட தெரியாமல் ஒருத்தன் ஓடணும் தான் ஒரு நூபு அட்டன் நாயை ஏற்றுறா அப்படின்ட்டு ஏற்றிட்டோம் ஸோ ஏற்றினா தான் அவன் நாக் டவுன் தான் ஆனால் எங்களுக்கு என்னென்னா இவன் நாக் டவுன் ஆகிட்டா அவனுடைய பார்ட்னர் இங்கே வருவான் அவனை ரிவைவ் பண்ணுற போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் திருப்பா வண்டியை கைப்புள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ஏற்றிட்டோம் சரி ஏற்றிட்டு கிளாக் டவரில் பார்க்கலாம் இங்கே இதை சுற்றி தான் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டே இருந்தால் இங்கே பார்த்தல ரைட் சைடில் அப்படின்னு நான் இங்கே பார்த்தா இவனை கிளாக் டவரில் உட்காந்து கக்கா போயிட்டுருக்குறான் அட்டா நாயே என்னடா அவன் பார்ட்னர் அங்கே செத்து கிடக்குறான் நீ கக்கா போயிட்டுருக்கியாடா அப்படின்னு நினச்சிட்டு வண்டியை ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இவர் தலைவர் என்ன பண்ணால் டமால்னு ஜம்ப் பண்ணிட்டுருக்காரு இது இடையில் லோ பேட்ரி வேறு இவர் ஜம்ப் பண்ணதும் வண்டி பாட்டுக்கு அந்த சைடு போயிட்டுருக்கு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் மறுபடியும் கீழே குச்சேன் கீழே குச்சி சரி போகலாம் அப்படின்னு திரும்பி போகிறோம் அவன் கக்கா போயிட்டு இருந்தோம் கழுவாமல் கூட ஓடி வந்துட்டான் போல் இருக்குது வண்டி இங்கே வந்ததுமே என்ன ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் சரி இது ஆகிறது இல்லை அப்படின்னு நான் ஷூட் பண்ணேன் ஒரு ஹெட் ஷாட் விழுந்தது பின்னாடி இருந்து நம்ம பாட்னர் வந்து அவரை போட்டாங்க ஸோ இது அவருக்கு ஓசிக்கல் தான் சொல்லப்போனால் சரி ஓகே யார் அடித்தா என்ன நமக்கு கண்டென்ட் கிடச்சதா அது மட்டும் போதும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு க்ளூட் கலெக்ட் பண்ணால் நாய் இவன் க்ளோவெல்லாம் வச்சுன்னு இருக்கான் ஏன்டா ஷூட் பண்ணுறமே க்ளோவெல்லாவது போட வேணாம் சரி வைக்கிறது மட்டும் கிடையாது போடணும் க்ளோவால் அதுவும் கற்றுக்கணும் சரி ஓகே மொத்தம் அஞ்சு கில்லோடு இருக்கும் தலைவர் எத்தனை கில் பண்ணாருன்னு தெரில நீங்கள் வேறு பாரா சூட் வந்து ஏதோ போட்டிருக்கு சரி போகலாம் அப்படின்னு போயிட்டுருக்கோம் அங்கே ஒரு எனிமி அவன் சுட்டதுமே சுற்றுட்டான் பாவம் எதை எதை தேடி வந்துட்டு இருந்தோன்னு தெரில சரி ஆறு கில் ஸோ ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாகவே இல்லை எங்களுக்கு என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னே தெரில சரி இந்த வண்டி கொளுத்திடலாம் இவர் விட்டா இந்த ஏழு பேரில் எ
சரி போட்டாச்சே இன்னும் கில் வேணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கேன் அந்த கில்லும் அவருக்கு போயிடுச்சு சரின்னு தேடுறோம் தேடுறோம் எங்கேயும் கிடைக்கல ஸோ அதனால் நாங்கள் வீடியோ தேடுற வீடியோலாம் ரொம்ப கொஞ்சம் டூ எக்ஸ் ஸ்பீடில் வந்து வச்சுருக்கோம் இல்லைனா ரொம்ப லாங்காக போனாலும் உங்களால் பார்க்க முடியாது அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கம்பேரிசன் வீடியோ போடலான்னு இருக்கோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து அடிச்சிருக்காரு இனிமே எங்கே இருக்கான் அவன் அடி வாங்கிட்டு கீழே போயிட்டு தான் அந்த ஏரமாக காட்டுச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் புஷ் பண்ணிருக்காரு நான் வந்து பின்னாடி இருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கேன் இன்சைட் எதாவது வரப்போகிறோம் அப்படின்ட்டு அவர் பார்த்தா அதுக்குள்ளே வீட்டை சுற்றி ஒரு ரவுண்டே போயிட்டு வந்துட்டார் ஆள் எனிமே இல்லை அப்படின்றாரு சரி நம்ம பொறுமையாக போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக போனேன் இங்கே பார்த்தாலும் இங்கேயும் உக்காண்டில் ஆனால் லேண்ட்மெயின் வச்சு சவுண்ட் மட்டும் கேட்டுச்சு சரி நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஃப்ளாஷ் பேங்க் தான் போடலாம் போட்டு தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருந்தது ரெண்டையும் தூக்கி போட்டோம் தூக்கி போட்டதும் என்ன பண்ணால் நம்ம தலையை நம்ம எதிரிலேயே வந்து குதி குதிச்சுட்டான் நமக்கு தான் எனிமையை பார்த்ததும் ஒன்றுக்கு வந்துருமே சரி அழுத்தி போடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் கண்ணை அழுத்தி பிடிச்சதும் மண்டை அடி வாங்கி அங்கேயே கீழே விழுந்துட்டான் சரி ஓடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டே இருந்தோம் ஹெல்த்தெல்லாம் போட்டுட்டு லாஸ்ட் ஒருத்தன் எங்கே இருக்கான்னு தெரியல ஸோ ஜோன் பார்த்திங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி பொச்சினோ இன் பிட்வீனில் இருக்குது ஸோ பொச்சினோக்கில் இருக்க வாய்ப்புகள் இல்லை ஃபேக்ட்ரிலேருந்து தான் வரணும் அப்படின்னு நாங்கள் திங்க் பண்ணிவிட்டு சரி ஃபேக்ட்ரியெல்லாம் அந்த சைடு பார்த்தோம் கார்னரில் எங்கேயுமே இல்லை ஓடணும் ஓடணும் ஓடிட்டே இருந்தோம் எங்கேயுமே இல்லை சரி எவனோ ப்ரோ பிளேயர் தான் எங்கேயோ இருக்காமல் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் டெக்னிக் ஒன்று இருக்குது அதாவது இனிமையை கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா நீ என்ன சுடு நான் உன்னை சுடு அப்படின்ட்டு மாற்றி மாற்றி சுடுவோம் எங்கள் தாத்தா பாட்டியெல்லாம் இப்படி தான் விளையாண்டாங்க ஃப்ரீ ஃபயர் ஸோ அதே டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணோம் அப்பயும் வரல சரி பக்கா ப்ரோ பிளேயர் தாண்டா அப்படின்னு நாங்கள் டிசைட் பண்ணிவிட்டு சரி பார்ப்போம் எங்கேயாவது வரட்டும் அப்படின்ட்டு வெளியே நின்றுருந்தோம் இந்த ஜோன் பார்த்திங்கன்னா வெளியே போட்டிருக்கோம் ஸோ ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இந்த ரெண்டு பில்டிங் மட்டும்தான் நான் என்ன பண்ணேன்னா கிரானைட் ஒன்று இருக்குது மேலே போட்டுடலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ண நானாக இருந்தேன்னா இங்கே தான் கேம்பிங் பண்ணி இருந்திருப்பேன் ஸோ ஒரு கிரானைட் போட்டேன் போட்டு வெயிட் பண்ணேன் கிரானைட் வெடித்தும் வரல வெளியே ஸோ இங்கே இல்லை அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன் சரி எங்கே மச்சான் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் அவன் ஷூட் பண்ணுற மாதிரியே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது என்னடா இது எங்கடா ஷூட் பண்ண நான் ஷூட் பண்ணலடா அப்படின்னா சரி மேப்பில் பார்த்தா அந்த பெரிய பில்டிங் பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு மார்க் ஒன்று காமிச்சது என்னடா அப்படின்னு கேட்டால் நாதாரி நாய் ரோடில் வச்ச லேண்ட்மெயின் கூட தெரியாமல் நாய் பியை மிரிச்ச மாதிரி மிரிச்சிருக்கான் போல் இருக்குது செத்தியாக போயிட்டான் சரி அப்படின்ட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுச்சு ஸோ நல்ல கண்டென்ட் கிடச்சிது கமெண்ட்ரிக்காக அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் ஒஸ்டாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் எந்தெந்த இடத்துல எதை எதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோ அதே போல் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ தேங்க